pasisha ka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili weekend tukiwa na dakika chache za kukufahamisha yale yalojiri leo na katika wiki hii mimi ni Noah Laltaika hapo baadaye kwenye habari za michezo utakuwa na mwenzangu Akida Kilango karibu Makumbusho ya taifa yaliyopo jijini Dar es Salaam yameendelea kuwa kivutio na sehemu ya mataifa mbalimbali na wananchi kujifunza kwa vitendo historia mbalimbali mbali kila kukicha. Sixmund Bagashi ni msemaji wa makumbusho ya taifa jijini Dar es Salaam. Anasema kumekuwa na ongezeko la Tanzania hasa walimu na wanafunzi wanaofika kujifunza mambo mbalimbali mbali kwa vitendo. Jambo ambalo haliwezi halipatikani katika dunia yoyote, halipatikani katika nchi yote duniani zaidi ya Tanzania. Eh, urithi wa historia ya chimbuko la mwanadamu eh, ah, ambao unakuta historia hii ni zaidi ya milioni eh, miaka milioni nne iliyopita lakini habari zake unazipata hapa tu na sio sehemu nyingine duniani kwa hiyo unakuta kwa urithi huu muhimu eh, kwa vitu hivi vya thamani vilivyohifadhiwa hapa makumbusho wazazi wanaona kuna umuhimu wa watoto wao kuelewa haya. Mbali na wanafunzi hao, wananchi wengine kadhaa wamekuwa wakitembelea makumbusho hayo na kuongeza idadi ya watu wanaotembelea makumbusho kila kukicha. Kuna wako ambao wame nchi zao zime zimeitawala Tanzania, Ujerumani, eh, Uingereza, pia kuna watu ambao wame nchi zimefanya biashara mbalimbali na Tanzania, China, eh, kija Uh, warabuni huko wameshafanya biashara mbalimbali hapa sasa hao wanakuja kuangalia historia historia ya Tanzania ya mahusiano kati ya Tanzania na nchi zao mahusiano haya uwezi ukayapata kwenye hoteli kubwa kubwa mahusiano haya au urithi huu wa, wa, wa historia hii uwezi ukaipata bichi ufukweni huko bali ni makumbusho ya taifa ndio maana wanakuta wao wanakuja maalum kwa ajili ya kujifunza hivyo lakini kuna wengine hata mababu zao eh, walishawahi kuwa viongozi katika kipindi cha cha cha, cha ukoloni ndani ya nchi kwa hiyo wanakuja wanakuja kutafuta historia eh, ya babu zao ambao walishawahi kuwa viongozi katika kipindi hicho cha ukoloni hapa nchini kwa hiyo wanakuta wanakuja na wenyewe kwa sababu tofauti tofauti Inancio Valvente ni mwalimu wa somo la biolojia kutoka mji wa Santiago nchini Chile amekuwa mmoja wa watalii waliotembelea makumbusho ya taifa jijini Dar es Salaam. Anasema amejifunza mengi ya kuwafundisha wanafunzi wake. Very important for me and for my students. Ni muhimu sana kwangu. Na kwa wanafunzi wangu. Kwa sababu vitu vyote muhimu duniani vipo. Na kwa mimi kama mwalimu wa biolojia kama vile wanyama wa sasa na wa zamani napata uelewa na kwenda kufundisha darasani kwangu. Things I explain in my classroom. Korea Kaskazini imesema kuwa imefanikiwa kulifanyia jaribio bomu la nyuklia ambalo linaweza kuwekwa kwenye kombora la masafa marefu. Taifa hilo la kikomunisti limesema jaribio hilo la sita la bomu la nyuklia lilifanikiwa saa kadhaa baada ya matetemeko matatu makubwa kutambuliwa. Korea Kaskazini Ilisema ilifanya jaribio la bomu la hydrogeni kifaa ambacho kina nguvu zaidi kuliko bomu la nyuklia. Wadadisi wanasema kuwa kuna ishara kuwa uwezo wa nyuklia wa Korea Kaskazini unazidi kukua. Watabiri wa hali ya hewa mapema walitambua tetemeko dogo la ardhi eneo ambapo Korea Kaskazini ilikuwa imefanyia jaribio la nyuklia awali. Tetemeko hilo dogo lilitokea saa kadhaa baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kupigwa picha akiwa na kile ambacho vyombo vya habari vilisema kuwa lilikuwa ni aina mpya ya bomu la hydrogen. Korea Kaskazini ilisema kuwa tetemeko hilo la ardhi ilitokea katika kaunti ya Kilju lopo eneo la kufanyia majaribio ya nyuklia ya Pungyeong. 
Vyombo vya habari vilisema kuwa kifaa ambacho kinaweza kutundikwa kwenye kombora la masafa marefu. Korea Kusini limesema kuwa tetemeko hilo la ardhi lilitokea katika kaunti ya Kilju na halikuwa na madhara yote. Ripoti za awali kutoka kwa idara ya hali ya hewa ya Marekani ilitaja tetemeko hilo kuwa kubwa kwa kipimo cha richa cha 5.6 lakini baadaye likasema kuwa ukubwa huo ni wa richa 6.3 katika vipimo hivyo. Wananchi wengi nchini Tanzania wamekuwa hawana uelewa juu ya suala la uongozi na utawala bora hali inayosababisha viongozi wengi wasiwaadilifu kutumia mwenye huo kuleta vitisho kwa wananchi pindi wa wapo madarakani. Catherine Kanuti ni mtaalamu wa maendeleo ya wananchi vijijini kutoka chuo kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania. Akiwa katika shughuli zake kijiji cha Mwachambia wilaya ni Singida, anasema bado kumekuwa na uelewa mdogo wa wananchi kuhusu suala la utawala bora kwa wananchi vijijini. Changamoto kubwa sana kwa suala la utawala bora katika vijiji wetu ni kutokushirikishwa wale wana vijiji hawashirikishi kwanza na elimu inakuwa ni ndogo elimu ambayo inagawiwa kwa wana vijiji kwamba waelewe nini maana ya utawala bora waelewe ili kuonyesha kwamba kijiji na utawala bora ni nini inakuwa ni kazi serikali yetu haijajikita zaidi kwenye kuelimisha watu wa vijijini wajue nini maana ya utawala bora kwa hiyo inakuwa kitu cha kwanza ina maana kama mtu hujamuelimisha hata ule ufuatiliaji au yeye kushirikisha au yeye kufanya kazi au kuelewa nini maana ya utawala bora inakuwa ni changamoto Hara hivyo Catherine anasema kuwa nafasi kubwa iliyowekwa wakati ya watawala na watawaliwa limekuwa ni tatizo na ni kwa wakati sasa wa watawala kuwa karibu na wananchi. Viongozi hawawachukuli wale watu wa vijini kama ni watu wenye uelewa ambao wanaweza wakaelimishwa kuhusu kitu fulani alafu wakakifanya. Wenye wanaochukuli ni kama watu ambao ah, tunaweza tukaenda tukatoa amri yetu kama tunataka tufanye hivi wenye wakafata. Kwa hiyo ni mdogo sana yani. Viongozi sijui na watu watawala na watawaliwa ni mdogo sana uwiano wao. Shaban Ali Mlangi ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwachambia wilaya ni Singida. Anasema hapo awali hali ilikuwa hivyo lakini kwa sasa wanajitahidi kuwa karibu na wananchi. Imani ya wananchi iliondoka kwa viongozi wao kwa kutotendea wapengine haki zao za misingi ambayo ilikuwa wanahitaji wafanyiwe basi zikawa watu wachache wanajitafutia namna ya kuji tafutia maslahi au kutomaliza yale ambayo yanatakiwa yafanywe. Hasa ndio maana wananchi wakawa wako mbali sana sana au ikaleta kuchanganyikiwa kidogo kufatana na wale wananchi kutofanya nini kutokuwa na imani na uongozi ambao ulikuwa unaendelea kutu yani kuwamaliza wananchi. Wana kijiji wa Mochambia wanasema ukaribu kati yao na viongozi ni chachu ya maendeleo na hivyo ni vyema viongozi wakajifunza hilo. Wananchi kuelimishwa juu ya utawala bora hasa ushirikishwaji kwa mambo ya, ya, ya maendeleo kutoka ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Baada kuelimishwa eh, wananchi wakawa karibu na uongozi kawa na shiriki vizuri kawa naenda vizuri katika utawala na maamuzi yote ya pamoja katika kuleta maendeleo ya, ya, ya kijiji mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za mchezo Mashindano ya mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Lugalo Brigadia Generali Mstaafu Michael Wongo yamekamilika huku idadi ya washiriki ikiwa imeongezeka maradufu kwa mwaka huu wa 2017. Akitoa tathmini fupi ya mashindano hayo, mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Lugalo Brigadia Generali Mstaafu Michael Wongo amesema lengo lake limefanikiwa kwani dhumuni la kuwepo kwa mashindano yake ni ili kumwezesha kukutana na wanachama wa klabu yake pamoja na wanachama kutoka katika vilabu mbalimbali. Kwa kweli yamekuwa ya mafanikio makubwa kwa sababu lengo ilikuwa ni kumwezesha mwenyekiti kukutana na wanachama wa Lugalo Golf Club lakini pia kukutana na wachezaji wa golf kutoka klabu zingine. Hapa ndio mahali pazuri sana ambapo tunabadilishana mawazo na namna gani tutapanga mikakati ya kuendeleza mchezo huu kwa sababu Lugalo Golf Club sio kama Lugalo peke yake. Tunajitahidi kuneneza mchezo huu 
uweze kufahamika katika kada zote za wananchi Nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania katika mchezo wa gofu, Victor Joseph, ni miongoni mwa washindi waliojinyakulia zawadi mbalimbali mara baada ya kufanya vema katika mashindano hayo ya mwenyekiti kwa mwaka huu 2017 na anasema yeye pamoja na wachezaji wenzake wameyatumia mashindano hayo kama sehemu ya maandalizi kuelekea katika mashindano yajayo katika kalenda ya mchezo wa gofu. Umuhimu wa mashindano haya ni kujiandaa na mashindano mengi na kuja mbele kwa sababu kuna Morogoro next week kuna Uganda kwa hiyo tunapocheza mashindano kama ndio tunajiandaa tunapata uzoefu zaidi kucheza na watu tofauti tofauti tuka tunakwenda ili tukafanye vizuri zaidi siri ya ushindi wangu wa mashindano hayo ni mazoezi nimejitahidi nimefanya mazoezi kwa muda mrefu kidogo na ushindano ulikuwa mgumu lakini sasa kutokana na wanawake tupo wengi na tuna group za wanawake tofauti kuna wale wenye handicap ndogo na kuna wale wana handicap nyingi lakini kwa sababu ya mashindano ni ya wanaume yamewekwa tu wanawake group zote wacheze pamoja kwa hiyo mazoezi ndio yanisaidia mpaka ni mshindani Solomon Kawiche ni afisa masoko wa benki ya CBA ambao ndio wadhamini wa mashindano ya mwenyekiti anawataka wadhamini pamoja na wachezaji zaidi waweze kujitokeza katika mashindano ya jayo ili waweze kukutana na wateja wao ana kwa ana na kuweka mikakati ya kuwauzia bidhaa mbalimbali ni platform ambayo inatufanya sisi tunakutana na wateja wetu ni platform ambayo inawakutanisha wafanyabiashara mbalimbali wanabadilishana mawazo na pia lengo kubwa pia la kudhamini mashindano haya ni kwa sababu ya kusaidia makundi mbalimbali kwenye jamii Shindano hili la leo tume shindano hili la leo tume tume tunasaidia tuna, 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 tuna pia kituo kinachoitwa Wanda Workshop Meneja wa klabu ya soka ya Manchester United Jose Mourinho ameonesha ufundi wake wa kusimama langoni alipokipiga katika klabu ya wanandinga wa zamani walipokipiga dhidi ya watu maarufu katika mchezo maalum wa kuchangisha fedha kwa ajili ya wahanga wa janga la Grenfell Shambulio hilo la moto lilisababisha vifo vya watu 80 huko London Magharibi Juni 14. Katika mchezo huo uliopewa jina la Game for Grandfield, Mourinho aliingia akitokea benchi katika mchezo uliopigwa huko QPR. Hata hivyo timu ya Mourinho ilipoteza katika changamoto ya mikwaju ya penalty mara baada ya kufungwa kwa penalty tano kwa tatu. Oh, it was what a fierce effort. Almost won from your playbook there, man. Timu ya watu mashuhuri iliwajumuisha wawigizaji Damian Lewis pamoja na All Mars chini ya meneja Les Ferdinand. Kwa upande wa timu ya wachezaji wa zamani ilikuwa ikiongozwa na mwanandinga wa zamani na mchambuzi wa soka Alan Shira. Bali na mapato yaliyopatikana kuelekezwa katika kuwasaidia wahanga, jumla ya tiketi elfu mbili zilitolewa bure kwa wale walionusurika katika tukio la Juni 14. Bali na burudani ya soka, mwanamuziki Rita Ora, ML Sunday na Marcus Mumford waliowaburudisha waliohudhuria katika mchezo huo maalum kwa muziki. Na sasa tuangazie matokeo yaliyopatikana katika michezo ya kuania kutinga katika fainali za kombe la dunia zitakazopigwa mwaka 2018 huko Urusi. Kwa upande wa kundi D huko Ulaya, Georgia ilitoshana nguvu na Ireland mara baada ya kufungana kwa bao moja kwa moja, Serbia wakiitandika Moldova kwa mabao matatu kwa sifuri. Wale waliitandika Australia kwa bao moja kwa sifuri, huko michezo ya kundi G, Albania wakiitandika Liechtenstein kwa mabao mawili kwa sifuri. Israel wakiwa nyumbani walipigwa na Macedonia kwa bao moja kwa sifuri. Uhispania wakiiadhibu Italia kwa mabao matatu kwa sifuri. Kutoka katika kundi I, Finland waliitandika Iceland kwa bao moja kwa sifuri. Ukraine wakaitandika Uturuki kwa bao mbili kwa sifuri. Kwa upande wa bara la Afrika, kutoka katika kundi B, Zambia waliitandika Algeria kwa bao tatu kwa moja. Kundi C, Gabon wakatandikwa na Ivory Coast kwa bao tatu kwa sifuri. Katika mchezo wa kundi D, Senegal walitoshana nguvu na Burkina Faso kwa kutoka sare tasa ya sifuri kwa sifuri. Kwa habari hizo za michezo Swahili weekend hatuna la ziada. Kwa ni habari wote walio shiriki kuleta Swahili weekend. Mimi ni Noah Altaika na kutakia Jumapili njema.